Olá, colegas, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias do nosso imenso Brasil. Eu, da Angélica Correia, presidente da Conatis. Estou gravando esse vídeo para trazer aqui a vocês algumas informações, principalmente a respeito do novo curso técnico dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Quero aqui é, tranquilizar todos vocês. A Confederação Nacional está fazendo parte da mesa de organização da nova grade curricular do curso técnico dos agentes de combate às endemias e também acompanhando o curso técnico em vigilância à saúde, que será o curso que vai ser ministrado aos agentes de combate às endemias. Quero dizer a vocês que o curso vai respeitar o que define a lei Ruth Brilhante, a lei 13.595, 1.200 horas de capacitação. É um novo curso, o curso não vai ser a sequência do antigo curso dos agentes de saúde e endemias, é um curso mais atualizado, um curso voltado para a nossa realidade do dia de hoje. E a Conax está fazendo parte do processo de elaboração, portanto fiquem tranquilos, essa história de que vai unificar as duas categorias, que o fantasma da, da unificação das duas categorias está retornando, isso não é verdade, isso é um fake news que estão colocando nas redes sociais. Nós estamos acompanhando para e passo, estamos dentro da construção, tanto a Conax quanto as demais representações a nível nacional da categoria e nós estamos aqui para tranquilizar. Semana passada tivemos com o ministro Mandetta, onde foi apresentado a ele o projeto piloto e ele deu a aprovação dele para que no primeiro semestre do ano vindouro, ano de 2020, provavelmente no mês de abril, todos os agentes de saúde e todos os agentes de combate às endemias do país estejam em sala de aula iniciando o novo curso técnico dos agentes de comunidade de saúde e o curso técnico em vigilância e saúde para os agentes de combate às endemias. Então, quero trazer esse esclarecimento nesse momento porque as redes sociais estão aí trazendo informações que não são verídicas e estão aí assustando a nossa categoria. Então, trazer essa informação e tranquilizar todos nós. Um abraço!